，我冲两杯咖啡，一起早餐吧。这李念欢走了，家里也变得冷清了，连口热乎的都吃不上。领导有这个需求，我也可以努力嘛。李家人，你最近情商大涨啊！努力呗。甲方是前男友这件事情发生在谁的身上，谁的情商都得大涨。哎，你别说，最近你对徐总的态度不一样了。你要再努力下去，你们俩是不是得重燃爱火了？你别开玩笑了。那时候我只看到他的不耐烦，不回家，不够爱。现在才发现，那时候的他也是不容易的。哎，现在呢，他创业了，有点希望。我努力多做一些，算是对当时不够理解他的补偿吧。你自己把握分寸就行。那你呢？你每天都在全身心的工作，你就没想过谈恋爱？陶总还来向我打听呢，问你是不是有男朋友？我有啊，真的。甲方爸爸，<笑>真的。你看，我每天早上醒来之后，第一个联系我的就是他们；晚上睡觉前最后一个联系我的也是他们；工作时间、非工作时间，永远锲而不舍的来找我的还是他们。这要不是用爱发电。谁招架得住他们呀？也对，甲方爸爸要是男朋友的话，那你就是情场浪子了。徐耀，徐耀，我跟你说件事儿，你可别生气啊，但是你得帮我一下。说呗，什么事儿？我之前做执行主编的那家时尚杂志，他们出了一个新的专题，叫做《创业者说》。然后呢，我那老领导就也知道我在创业嘛，所以特别好心给咱们留了六配的专题报道作为宣传。因为前几天太忙了，就把这件事情忘了，就忘告诉你了。这不是好事吗？但是今天我们就要去棚里配合拍照。啊。这你你自己去不就好了吗？你加上我干嘛？不行，得跟合伙人一起。郝晨实，他那么能说，他肯定愿意去。找他。不行，你不了解做杂志的。那选题上报的时候就提交了你的名字，如果临时换人的话，嗯，会给编辑添麻烦的。你要不去啊，我可真就得罪人了。咱们以后还得靠我这帮媒体朋友们说好话呢，对不对？而且这次女创业者们拍摄的衣服都是由咱们提供的，他们会特别标注“繁星赞助”。嗯，是，我主要是怕什么呢？怕什么？哎，算了，你就拍杂志嘛，是吧？我去去去。放心，有我呢。哎，要不算了吧。啊？啊，没事没事没没没事，去去去去去去去去换衣服。这一大早的，谁呀、啊？我妈接的快递，我去开门。哎，你好，你找谁呀、啊？你好，呃，这儿不是维肯的家吗？你怎么来了？想想上次我的话太过分了，就坐早班飞机过来看你。我希望能给我们。再多一次机会。嗯，那你们聊，我进屋了。不是
说分手了吗？这是你说的，不是我说的。这人怎么这么眼熟、啊？爷，你知道的，我不可能跟你撕破脸的。你说分手就分手，就再也不联系我了，你就真的没有一点留恋？自己的市场总监是张总的男朋友。对不起、啊。我知道你平时也是因为你没有安全感。这两周我在上海一直在看房子，我想给你一个惊喜。我跟我爸妈凑足了首付，以后房贷我来还。你去上海，我们可以过很轻松的生活呀。如果你实在是不想结婚，我们可以不结婚。我们在上海一起奋斗不好吗？只是暂时不结婚而已吧。你要我辞职？到上海重新开始，一旦我做出了这样的牺牲，最后就不得不跟你结婚了，对吗？这怎么就叫做是牺牲了呢？你说不想结婚，我也让步了。哪里没有安全感，我也买房子，让你辞职来上海，我们就可以正大光明的谈恋爱了。为了我们的未来，这怎么叫做牺牲呢？北京是一个我生活了十几年的城市，是一个在我心里真正称得上是家的地方。要光明正大的谈恋爱，为什么不是你辞职？要一起奋斗，为什么不是你来北京？为什么所有的人都要求我来做牺牲呢？我从小到大，我父母就管教我要做牺牲，我不想再为这么多人去牺牲什么了。赵昂，你怎么来了？终于读到你了。林建欢怎么了？怎么像人间蒸发了一样？我根本就联系不到他。你能帮我见见他吗？我请你喝杯咖啡吧。对不起啊，我喜欢你，但我非常讨厌别人用情感绑架我，让我做出牺牲的样子。你不想结婚？就是觉得结了婚之后的生活就是永无止境的牺牲吗？对啊，结婚生孩子，多出一对父母，也就意味着我要对更多的人负责。我不想这样，我还没有做好这个心理准备。光是对我自己和我的家人负责，我已经够辛苦的了。我们的孩子、父母还有家人，这是我们跟世界的纽带，也是我们的寄托。我们为他们付出爱，他们会回馈我们更多的爱和温暖的。你不想为他们付出，就是你的自私。你可以为事业拼尽全力，你可以把钱都用在你一个人身上，还可以安慰自己，好好的爱自己才能爱别人，对吗？但是你想过没有，当以后每一个孤独的夜晚来临的时候？当你看到别人家合家团聚的时候，当你一个人孤苦终老的时候，张青，你不会一直强大。李安，我选择的，我承担。到今天我才发现，你的三观有问题。随便你怎么说。好，我明白了，我也死心了。
，是我错了。是我一开始就一厢情愿的，以为给你一个家，你就可以放下所有的不安。是我错了，我错了。李岩，我知道你对我有气，但我不希望我带给你的情绪，影响我们以后的工作。到这个时候了，你给我说的最后一句话，竟然是怕我在工作上给你穿小鞋。张晴，你真的好努力，也好失礼。你说她怀了孕，还结了婚。她那天本来想去找你跟你说这件事情的，但是，总之，她在北京这段时间，多亏有你，鼓励她，认可她，让她有了一段很开心的时光。欢欢是一个特别单纯善良的女孩，虽然也快三十岁了，但从小到大一帆风顺。心理年纪可能也和你差不多大吧，所以处理事情不那么成熟。如果有什么伤害到你的地方，我替他向你道歉。你是说我不够成熟吧？喜欢了不能喜欢的人，其实我早应该看出来的，可是我，是我不够成熟。他没有伤害过我，从头到尾他都没有给我一点反馈。是我自己一厢情愿，是我对他一见钟情，也是我缠着他让他帮我写词的，他没伤害过我，说伤害也是我伤害了他，也不是，大概就是有缘无分吧。本来决定要离婚的他，却因为感受到了胎动而退缩了。但是你至少让他看到了自己身上的光芒，真的。谢谢你，知道了，替我祝福他，祝他大人小孩都平安就适合搭配这种简单大气的款式，显得既时髦又时尚，而且啊，还特别登对。许先生、苏小姐，请来现场，咱们拍摄了。好。对，两个人站在中间，我不。好。对，许先生可以把手搭在苏小姐的肩上，来一个，可以搭到那边，那边，那边肩膀。对，好，好，好，对，好，稍微自然一点，好，放松啊，很好，好，可以稍微亲密一点啊，稍微亲密一点，我们四目相对一下。好，好，很好，很好，再来，好。没事。好，再来
。放松啊，不要紧张，不要紧张，很好，可以。好，放松一点，很好，很好。这个还不错。对啊，来，看着我，可以上路。秋姐真的很会挑男人，难怪以前男模特追她，她都看不上她。这期创业情侣专题找他们就对了。对，稍微放松一点。对，拍出来好看，又有话题度。哎，你怎么想的找苏姐的？她都是看我的朋友圈，主动跟我报的名。好，可以，再来。好，对，可以你在哪儿啊？怎么还不回家？等你回家，一起喝瓶红酒吧。不用，我临时出差，不用管我。你放心吧，我什么都不会说的，什么也没听到，什么也没看到。无所谓，已经分手了。我们借钱都要送你上大学，就是希望有一天呢，你能挣了钱，就像我们对你一样的去帮助你弟弟上学。这个家真的太重了，妈妈一个人背得好累。芬芬，你可不可以帮帮我？我们养你从来没有受过辛苦，为什么一让你给你弟弟拿钱买房，就像全家人都欠了你一样？我能付得起的级别最高的酒店，在花园散步，享受客房服务，在宽大的浴缸里泡澡，一个人喝酒，然后放声大哭。我可以装作漫不经心的支付高昂的房费，并为了拥有这样的支付能力。忘掉悲伤，努力工作。虽然看上去毫无意义，但它能让我觉得，我至少拥有享受奢侈生活的能力，并且我值得。进，陆总，您找我。好。你给赵秋刚灌了什么迷魂汤啊？他给我打电话说，要撤销对你的投诉，说之前是误会你了，而且他还同意你继续留在立体项目组里。真的？嗯。说说吧，怎么回事？
。哎呀，我知道他的美容院要开新店嘛。这两天我跑遍了北京各大商圈，但凡是铺面出租的，我都录了小视频，并分析了在这个地方开美容院的优劣。但是我看他回复的挺冷淡的，我还以为这招对他没用呢，吓死我了。<笑>看来你还是很会拉近跟客户的关系的。张总说了，如果客户是渣男，就要用渣男的办法，甜言蜜语、糖衣炮弹，一边对他说着我自己都不相信的彩虹屁，一边安慰自己说：“这是工作，这是工作，这是工作。”孺子可教啊！刘朗，今天可是你第一次提案，加油！谢谢陆总。哎呀，前台刚刚接收了一堆杂志。创业是我们的远方，而他，就是近在眼前的诗。干什么阴阳怪气的？真是不看不知道，一看吓一跳啊！哎，这上面怎么说我们俩是情侣啊？我还想问你呢。什么时候好上的？怎么连我都不知道啊？苏毅跟我说这是合伙人创业的采访啊，他们怎么能这么胡说八道乱写啊？你们市场部没有把关呢？别把锅甩我身上啊！这事儿从头到尾我可一点都不知道。这个杂志发行量大吗？纸媒没落，它是时尚杂志里难得的幸存者。你说呢？也就是说很多人看没？不过，从我们市场部的角度来说，这里反复讲到了繁星的愿景，还明确了繁星的赞助，还做了深度的故事营销，好事儿啊！感谢两位老板为了这个事儿牺牲了自己，给我省了一大笔宣传费啊！不行，哎，哎，你干嘛呀？这是公司，这么多人看着呢，你给不给人留面子？啊？我不能让人家觉得我跟他真是情侣啊，这对他来说影响也不好。反正都是单身，就相互将就一下嘛。回头找一个合适的机会再澄清。不是，就算你找他说清楚了，你还能阻止人杂志不发行吗？对吧？不要因为这点小事造成你们的隔阂，因小失大。不要叫他一起吃。他这个人一紧张就吃不下东西，肯定为了下午提案的事情在紧张着。你别看他现在表面上在玩，脑子里已经在捋着自己的思路。果然你们俩是最熟悉的陌生人啊！跟我说实话，杂志最怕他看到是不是？你看我给你提供了那么多八卦的分上，啊，重你情。说咱们这么小个案子，这家人提起来都紧张。那什么时候才能像张青那样叱咤风云呢？毕竟是第一次做，有点紧张也是正常的。哎，你就不能想个办法鼓励鼓励他？毕竟是咱们自己公司的案子嘛，他要是提成了，对咱们也是利好啊。虽然说现在已经分手了，那买卖不成仁义还在啊。他绝对不会乱花咱们公司的钱，能不能安安静静的吃顿饭？好，当我没说。我出去一趟啊，干嘛呢？懒得跟你说，一会儿直接公司见。一杯美式，谢谢。现在还有最后一点没有确认，就是街头变装秀，我们到底是用艺人还是用 KOL？ 用 KOL 吧，但是艺人热不高。街头变装秀。
喂，张总。你人呢？我们要去繁星抽顺序签了。好的，好的，我马上上来。你干嘛呀？怎么不看我啊？呃，对不起啊。算了算了。哎，嗯，呃，送一份陈仔希望的好运给你。我希望所有你想做的事情都能做得很好，一切都顺利。谢谢。你干嘛？老板，全部帮我换成彩票。你疯了？这八十多块钱是我们从家里找出来的所有钱了，你发什么疯啊？你陪我创业，把钱都搭进去了。今天是你生日，按理说我应该送你一个像样的礼物，但是你也看到了。钱包空了，没有了。我相信最坏的也就不过如此吧。我可能有比今天更惨的了，所以我选择把它全部换成彩票。我要彩票有用吗？彩票能吃吗？起码它可以代表希望。我赌，我赌，我明天一定会很好。我赌，我以后一定会非常有钱。嗯，你们的彩票。希望这些彩票能中一顿大餐的钱吧，不然又得回家扛饭。我咖啡洒在衣服上了，去处理了一下。我们是二号，里面已经开始了。糟了，什么？张总，我们的方案，你到底要说什么？二号公司可以开始了。没什么，走了。徐总，随便坐。徐总、苏总、郝总，你们好。我是光谱营销于佳恩，今天的竞标方案由我来为你们介绍。开始吧。首先，我们对繁星所提倡的时尚共享市场做了一个分析。于经理，为了节省时间，我们把这些包装都去掉，直接进核心创意的部分吧。好的。我们基于繁星作为初创品牌，营销目的是为了加强市场认知，准备以流量 KOL 在街头进行时装变装秀，以直播的方式在社交媒体上进行推广传播，用新奇的年轻人喜闻乐见的快闪方式。自然协调的展现，繁星可以让每个人成为百变女王的功能。好了，谢谢你们来竞标，我们没有什么要问的。谢谢啊。李经理，还有什么需要补充的吗？苏总、徐总、郝总，其实我们团队还有一个备选方案，因为觉得有风险，在内部讨论没有达成一致，所以没有形成 PPT。但是今天我也想阐述一下。好，说来听听。
做营销其实很简单，成熟企业的话就是做品牌美誉度，别人已经知道你了，那公关做的就是打造好口碑，让别人在万千选择中选择你。可是繁星不一样，繁星是一个新的互联网模式，大家还没有接受这个概念。那我们要做的是什么？我认为是反向营销，做流量。既然大家不知道时尚如何共享，共享的好处是什么，那我们就要告诉受众，并放大这种优势去营销。嗯，那你继续说说，应该怎么样才可以提高流量？六十万的预算能做的事情很小。以小撬大，做一个主题视频，以一个恶搞的方式呈现一个初入职场的年轻女性，没有买衣服的预算而自卑，成为了繁星的会员，每天穿上了新衣服，因为心理状态的不同，在生活和职场中都有了进阶，打造一个穿得好、过得好、符合受众心理的理念。把团队做的方案说得一团糟，然后和客户说自己还有个备选方案。张总，像这样只有自己没有团队的同事，我真的接受不了。对呀、啊，我也是第一次遇到提方案的时候突发奇想讲自己方案的客户经理。既然如此，那之前还让我们这么多人陪他一起开会干嘛呀？我看以后于佳恩自己的项目自己负责好。佳恩姐。我觉得你这次真的有点过分了。不是你们听我解释啊，我不是为了突出我自己，而是……算了，我们等结果吧。我也不知道我的猜测是不是正确的。一号和二号的创意撞车，但我更倾向于二号，因为二号的报价水分更低，诚意更高。我倒觉得三号的方案也不错。我是时尚行业出身的，我更希望我们的营销可以洋气又时尚。那他们的时尚之夜发布会方案呢？如果我给投资人看的话，漂亮。那二号的备选方案，有想法，但是也有危险。负一。我觉得六十万的预算做不出一个像样的快闪视频，同样也做不出一个高端大气的时尚之夜。只有于佳恩的方案，才是站在我们的立场，为我们的目的去出发的一个策略。如果你坚持用那个方案，我同意，我相信你的判断。哇哦，这可不是民主投票了。<笑>通知他们中标吧，按他们的备选方案执行。于佳恩的新方案中标了。什么？我知道你不喜欢他，同事们没有非得让你们相亲相爱，大家呢平心静气的把事情做好就行。繁星这个小项目是个烫手山芋。六十万想要做出来，就算是拼了命，也不见得能捞个好。你就别管，就让小米去配合于佳恩好了。知道了，张总，只要他不给大家惹什么麻烦，我没什么意见。还有啊，我打听过了，我们原来的方案和一号方案的核心创意撞车了，他不是故意心机的。可是他说话做事就很自我，好像全世界就他一个人什么都懂。他有在努力的改，他的自我会成为他事业上的局限。改得了呢就改，改不了毁的还是他自己。你只要不自我，你未来的路可宽着呢。林林，你已经锻炼了这么多年了，有了挑大梁的能力，我希望你不要太情绪化。知道了，张总。哎，你拿了吗？我让前台给你留了一本，他们给咱们寄了十本呢。我觉得可以送一些合作公司。哎，你看，我就喜欢这张。所以，徐二，我跟你说，咱们就是太低调了。今天这本杂志一出刊，我身上就好多朋友给我打电话，说要给咱们介绍资源呢。恭喜中标啊！今天想吃什么，我请。日料行不行？张总，于经理，苏总、徐总，你们下班了。苏总好，徐总好。于佳恩，恭喜你啊！我们商量以后，决定用你的备选方案，以后就要正式合作了，还要请你多费心啊。
，谢谢苏总，谢谢徐总。哎，苏总，这杂志封面上是你和徐总哎。对呀、啊。所以，我走了。哎，对了，于佳恩，这本送你吧。这里边有我跟许瑶的创业故事，或许对你后面做营销有什么灵感？嗯，那好，二位慢走，拜拜，走吧。哎，玉佳恩，看完杂志你饭都不吃了，怎么，许瑶谈恋爱了，你还吃醋了？吃什么醋呀？回来加班啊？哎，这上面说了，许瑶先生创立繁星的愿望是希望心爱的人可以每天都穿漂亮的衣服，看不出来他还挺浪漫的。确实，我也没看出来。这上面还说了，在许耀先生人生最低谷的时候，两人相识于一场创投交流会。苏毅在见到许耀的第一眼时，就几乎确定了，他就是自己要找的那个人。脚底下长了七颗痣还是咋地？你看嘛，啊，而许耀身上的坚毅、聪明、果敢及才华。最终印证了苏毅的眼光。如今，对苏毅和许耀来说，繁星是他们的孩子，也是他们送给年轻女孩的礼物。坚毅，说好了一起游泳，办了一张健身卡，去了一个月，再也不去了。聪明，高分低能好吗？有一次我让他做米饭，都告诉他了电饭锅怎么用，结果等我回家，米是米，水是水，电源都没有开。果敢，哎，果敢什么意思啊？果断勇敢的。嗯，他连厨房里的蟑螂都不敢踩死，还果敢了。最可笑的就是才华了，都创业多少次了，到现在还坐着地铁去上班呢。这要真有才华，还能混成这样？于佳恩，大事不好了。怎么了？你真的吃醋了？我没有。我只是难以想象，苏总真是瞎了眼了。我都看不上的男人，他当捡了宝似的。你看不上啊？多帅呀、啊！徐耀，你不能老吃外卖，还是得吃点有营养的东西。那，喝点汤。我看了那篇杂志专访，嗯，写的怎么样？你看完了吗？看完了呀。那篇专访好像是专门采访那些情侣创业者的，把咱俩放进去是不是有点？这个呀，我也不知道其他创业者都是情侣呀。我太信任我那老同事，我也就没多问。我看那个采访写的也不夸张，也就没在意。怎么了？没有，就是觉得你以后要谈恋爱的嘛，还要嫁人呢，这样写出去可能不太好。你心里有喜欢的人呐、啊？对呀、啊，那不就完了吗？怕什么？而且，就算是我们发展成情侣，也没关系吧？开什么玩笑！好，好，好，你一门心思搞事业，在你事业成功之前，我绝不烦你。吃吧。你好，您的繁星一盒，谢谢你啊，哎，谢谢啊，
在繁星上租衣服穿啊？嗯，我买了一个月的会员试用。每次呢可以租几件衣服，我想体验一下他们的服务，这样才能更了解客户的产品嘛。可以啊，于佳兰，你最近进步很快哦。啊，全靠秀姐折磨，让我变得更强。<笑>这就对了，要感谢那些在你成长路上鞠躬尽瘁的客户们。那你看，你觉得哪件好看？我试试他们的衣服吧。挺好看的，你都试试呗。